Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sáng 26 tháng 8, sau khi đại diện viện kiểm sát công bố mức án đề nghị, các bị cáo vụ đơn khống giá cây xanh ở Hà Nội được tự bảo chữa. Cựu giám đốc công ty sinh thái xanh Bùi Văn Mận trình bày rằng bị cáo không hiểu biết về pháp luật cho nên mới xảy ra cơ sự này. Cụ thể, bị cáo Bùi Văn Mận nói trước tòa rằng bị cáo được giao nhiệm vụ để trồng cây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tác động để trồng cây làm xanh đẹp như Singapore và cố gắng đạt giải Nobel. Bên cạnh đó, ông Bùi Văn Mận khai Bị cáo chỉ biết trồng, bị cáo mua bao nhiêu, trồng bấy nhiêu, chứ bị cáo có được cái gì đâu. Công ty cũng không được hưởng gì. Theo cựu giám đốc công ty sinh thái xanh, sau khi được giao thực hiện dự án trồng cây xanh, bị cáo đã cố gắng làm thật tốt cho thành phố. Giá cây đã có ấn định trước. Ông Mận được báo cáo, ban duy tu chỉ cho 9.000 đồng trên cây. Trước đó một năm, doanh nghiệp khác báo giá 9.200 đồng trên cây. Thêm vào đó, bị cáo Mận cũng nhắc lại những khó khăn vất vả khi thực hiện dự án trồng cây xanh như Tuyến đường 18 phải trồng đến 6 lần, trồng xong thì trâu bỏ phá, bị cáo phải tự bỏ tiền ra mua hàng rào, dây thép, thuê bảo vệ để đuổi trâu bỏ. Ngoài ra, bị cáo Mận còn nói bản thân không có tiền mua ô tô, mấy năm trời phải thuê taxi đi để chỉ đạo công việc. Có những thời điểm, bị cáo chấp nhận chi tiền thuê nhân công cao gấp mấy lần để đảm bảo tiến độ. Giải bày thêm trước tòa, ông Bùi Văn Mận nói bị cáo không vụ lợi để nâng khống với bất cứ ban sở ngành nào, bị cáo chỉ biết trồng cây sao cho tốt. Bị cáo quá là nhục nhã với anh em trong ngành cây, mong hội đồng xét xử xem xét và cho rằng bản luận tội của viện kiểm sát không đúng với thực tế. Trước đó, bị cáo Bùi Văn Mận bị đề nghị mức án 8 đến 9 năm tù, cao nhất trong vụ án này. Sau khi nghe đại diện viện kiểm sát đọc mức án đề nghị, bị cáo ngã gục xuống sàn, cán bộ tòa phải dìu về chỗ. Theo cáo trạng, được biết Bùi Văn Mận và Hoàng Thị Kim Loan thành lập công ty sinh thái xanh vào tháng 6 năm 2016. Bùi Văn Mận giữ chức vụ giám đốc để ký hợp đồng trồng, bổ sung, thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội. Do đó có mối quan hệ thân thiết từ trước nên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lúc đó là Nguyễn Đức Trung gọi điện thăm vấn Mận về việc trồng cây tại nút giao quốc lộ 21A Đại lộ Thăng Long. Mận tư vấn làm vườn ươm là phù hợp. Tiếp đó Nguyễn Đức Trung đã chỉ đạo ông Lê Văn Dục, cựu giám đốc sở xây dựng để công ty sinh thái xanh xây dựng và trồng cây tại nút giao trên. Vài ngày sau, ông Dục nói với Mận về việc đến gặp Ban Duy Tu để trao đổi và thực hiện trồng cây. Sau khi bàn bạc, đến 24 tháng 9, Ban Duy Tu bàn giao mặt bằng và Mận chỉ đạo công ty sinh thái xanh trồng cây chiêu liêu tại nút giao trên mà không phải đấu thầu. Sau đó mới phải hợp thức hồ sơ đặt hàng, hồ sơ dự toán, quyết toán. Tiếp đó, đến đầu năm 2018, Nguyễn Đức Trung tiếp tục tham khảo ý kiến Bùi Văn Mận và Mận tư vấn trồng cây keo ven các trục quốc lộ, tỉnh lộ. Theo chỉ đạo của Nguyễn Đức Trung, Mận tiếp tục được ký hợp đồng trong cây keo mà không phải đấu thầu, sau đó mới hợp thức thủ tục hồ sơ đặt hàng, hồ sơ dự toán, quyết toán. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2019, công ty sinh thái xanh được ký 6 hợp đồng với Ban Duy Tu, trong đó có 4 hợp đồng đã thẩm tra xác định quyết toán. Việc công ty trồng cây trước, sau đó mới hợp thức hồ sơ đặt hàng, hồ sơ dự toán, quyết toán là trái quy định. Trong quá trình hợp thức hồ sơ đặt hàng, dự toán, quyết toán, Bùi Văn Mận và Hoàng Thị Kim Loan thỏa thuận nhờ các công ty, hộ kinh doanh bán cây, nâng khống giá cây xanh trên các hợp đồng hóa đơn, chứng tử để hợp thức hồ sơ quyết toán với Ban Duy Tu. Bên cạnh đó, Mận và Loan cũng đã thông đồng với Đỗ Khắc Tú Anh để Tú Anh thống nhất với thẩm định viên công ty thẩm định giá. Bảo vệ đơn giá cây chiêu lưu do sinh thái xanh đề xuất và ban hành chứng thư thẩm định giá với giá cây đã được nâng khống, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 17 tỷ đồng. Mận được hưởng lợi 6,5 tỷ đồng. Bị cáo Mận khai, để cảm ơn, Mận đã chi 2,08 tỷ đồng để trồng cây cho Nguyễn Đức Trung. Trong đó có 1.506 tỷ đồng mua cây tặng tại nhà thờ chú ruột của Trung ở Hải Dương, nhà bố mẹ đẻ ông Trung, nhà ở và nhà thờ của bố mẹ đẻ ông Trung và trường học cạnh đó tại xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Được quyền tự bào chữa, ông Bùi Văn Mận, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái sinh bày tỏ rằng thấy quá nhục nhã đối với bị cáo và toàn thể anh em trong ngành cây. Trước đó, trong sáng ngày 26 tháng 8, sau khi phiên tòa xét xử vụ nâng khống giá cây xanh tiếp tục với phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Mận, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái xanh 8 đến 9 năm tù. Bị cáo Mận ngã quỵ sau khi nghe đại diện đề nghị mức án. Cụ thể, trong lời báo chữa của mình, ông Mận nói, 34 tuyến đường của thành phố tính ra là
Bị cáo thấy quá là nhục nhã đối với bị cáo và toàn thể anh em trong ngành cây. Mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo bản luận tội của viện kiểm sát không đúng với thực tế lắm. Thêm vào đó ông Mận cho rằng mình không vụ lợi để nâng khống giá cây xanh với bất cứ sở ban ngành nào. Theo đại diện viện kiểm sát, công ty sinh thái xanh của ông Bùi Văn Mận không đủ năng lực để đấu thầu hoặc đặt hàng trồng cây. Nhưng vì ông này có mối quan hệ thân thiết với cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung nên công ty sinh thái xanh được thực hiện xây dựng trồng cây tại vườn ươm nút giao Đại lộ Thăng Long, quốc lộ 21. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Trung từ năm 2016 đến năm 2018, Sở Xây dựng Hà Nội không tổ chức đấu thầu mà buộc phải đặt hàng công ty công viên cây xanh, công ty sinh thái xanh trồng cây. Đồng thời cho hai công ty này thực hiện trồng cây trước rồi hợp thức hồ sơ đặt hàng dự toán quyết toán sau trái quy định để các bị cáo khác lợi dụng nâng khống giá cây để đưa vào hồ sơ dự toán, quyết toán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 34,7 tỷ đồng. Bảo chữa cho bị cáo Mận, luật sư trình bày quan điểm không nhất trí với tội danh mà cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển sinh thái xanh bị truy tố. Theo luật sư, ông Mận không thông đồng để nâng khống giá cây xanh. Bị cáo quen biết chỗ ông Nguyễn Đức Trung vì đã có thời gian trồng cây cảnh cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Luật sư đề nghị khởi tố các cá nhân ở sở tài chính, đề nghị trả hồ sơ vụ án để xác định lại thiệt hại, để xác định đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm. Được quyền tự bào chữa, bị cáo Mận cho rằng mình chỉ biết trồng cây, không hiểu biết về pháp luật nên mới xảy ra cơ sự này. Tự bào chữa, bị cáo Mận nói, bị cáo được giao nhiệm vụ để trồng cây. Thấy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát động trồng cây, bị cáo cũng muốn làm cho Hà Nội xanh đẹp như Singapore và cố gắng để đạt giải Nobel. Bị cáo hết lòng vì thành phố Hà Nội chỉ biết cố gắng làm thật tốt cho thành phố. Vẫn theo trình bày của ông Mận, bị cáo chỉ biết trồng cây, bị cáo mua bao nhiêu, trồng bấy nhiêu chứ không được gì, công ty cũng không được hưởng gì. Trồng một cây xanh không phải cứ mua một cây là trồng một cây. Tuyến đường 18 bị cáo phải trồng đến 6 lần, trồng xong châu bỏ phá, bị cáo phải tự bỏ tiền ra mua hàng rào, dây thép, phải thuê bảo vệ để đuổi châu bỏ. Trước năm 2016, Hà Nội từng quyết định chặt hạ hàng nghìn cây xanh để thay mới. Cụ thể, 6.700 cây xanh sẽ bị chặt hạ, thay thế. Dự án đã thực hiện tại một số tuyến phố, phố Huế, Hàng Bài, Kim Mã, Giảng Võ bằng nguồn vốn xã hội hóa. Tuy nhiên, khi 381 cây xanh trên đường Nguyễn Trí Thanh bị chặt vào tháng 3 năm 2015, dư luận phản ứng gay gắt. Kết quả thanh tra sau đó cho thấy việc triển khai kế hoạch có nhiều thiếu sót, một số tập thể cá nhân bị kỷ luật với các hình thức khác nhau. Chính vì thế, khi trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào đầu năm 2016, một trong những mục tiêu đầu tiên của ông Nguyễn Đức Trung là thực hiện chiến dịch 1 triệu cây xanh cho thủ đô. Đây là một mục tiêu đáng chờ đợi, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội ngày càng bức bối vì bê tông hóa. Việc giao trồng cây đã được giao cho Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Đơn vị được đặt hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội. Thực hiện đơn hàng của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các đơn vị này nhanh chóng triển khai. Theo báo cáo của Hà Nội, tính đến hết năm 2017, thành phố đã trồng được gần 500.000 cây xanh, trong đó có gần 40.000 cây xanh đô thị, 50.000 cây hoa, cây cảnh, gần 40.000 mét vuông các loại cây mảng hoa, cây thảm. Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thời điểm đó cho biết, trong 3 năm, thành phố đã trồng được 1 triệu cây xanh với kinh phí 256 tỷ đồng. Ngày 31 tháng 7 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Hà Nội Nguyễn Xuân Hanh cùng 6 đồng phạm trong vụ mua bán thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2017. Căn cứ kết quả điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh trên địa bàn Hà Nội, các đối tượng liên quan tại Ban Duy Tu, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội chủ đầu tư Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Hà Nội, đơn vị được đặt hàng, công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam và một số đối tượng khác đã có hành vi thông đồng, nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt làm căn cứ quyết toán gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 30 tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!